നമസ്കാരം ഇതാണ് എഴുത്തുപര വീട് മലയാളത്തിന്റെ മഹാകവിയത്രി വിശ്വലക്ഷ്മി തമ്പരാട്ടിയുടെ തറവാട് ഈ തറവാട്ട് വകയാണ് മലയാള ശബ്ദം ദിനപത്രവും ഈ അക്ഷര ചൈതന്യത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ും <laughs> 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 കുട്ടിശങ്കര നിവേദ്യം താമസിക്കാൻ കാരണം ഈ ഇടക്കയാ മന്ത്രം ചൊല്ലുന്ന ലാഭം കൊണ്ട് കള്ളം പറയാതോ പോറ്റി വല്യം പ്രാട്ടി ഞാൻ മതി മതി നിർത്ത് ഇയാളിത് എവിടെ പോയി കിടക്കെ പോറ്റി എടാ പോറ്റി ആധാരെ പ്രഥമേ സഹസ്രകിരണം താരാധമം സ്വാശ്രയേ തെക്ക് വടക്ക് നടന്നുകൊണ്ടാണോ മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നേ അല്ല ഞാൻ കഴുകോശം നിൽക്കുകയായിരുന്നു മഹേ മണിപൂരക്കെ ഹൃദ്യബുധം കണ്ടേജ് വാചസ്പതിയും പ്രസാദം അപ്പ മണി ഏഴ് കഴിഞ്ഞെന്റെ കുട്ടിയെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് അനിയും കുട്ടൻ എത്തിയില്ലേ ഇതുവരെ എത്തിയില്ലേ എന്താ വിളിച്ചത് എവിടെ പോയിരിക്കുന്നട കൊതുകെ ദേ ചൂടല് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞേക്കാം ഇനി എന്നെ കൊതുക് എന്ന് വിളിച്ചാലുണ്ടല്ലോ വിളിച്ചാൽ അങ്ങനെ വിളിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ എന്റെ ഭ്രാന്ത് മുഴുവൻ മാറിയില്ലേ പട്ട് മാറിയിട്ടും കൊതുക് എന്ന് വിളിച്ചാൽ എനിക്കത് ക്ഷീണമല്ലേ ക്ഷീണം ക്ഷീണമല്ല ക്ഷീണം ക്ഷീണം നാക്ക് പഠിക്കണം ശരി എവിടെ പോന്നു നാക്ക് പഠിക്കണം വലിയ കാൾലൂസ് ആണെന്ന വിചാരം അനുജിത എനിക്ക് ശരിക്കും ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ടേ എന്നെ കൊണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വന്ന് കുറ്റി അടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഒന്ന് അകത്ത് വന്ന് കഴിച്ചിട്ട് പോയിക്കൂടെ ഒരു ഓട്ടക്കാരൻ കുന്തം വരുന്നുണ്ടോ ഞാൻ വരുന്നില്ല നീ വെറുതെ കുഞ്ഞിനെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കാൻ നോക്കരുത് കേട്ടോ എത്ര നേരം വെച്ചാ ഇങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്ക ഇനി അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് വരെ ഞാൻ എണ്ണും അതിനകം വന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ മുട്ടയും പാലും നാഗര സങ്കല്പിച്ച് ഈ നടക്ക് തന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്യും പുണ്യം കിട്ടുമല്ലോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഏഴ് എട്ട് എട്ട് ഒമ്പത് ഒമ്പതേകാൽ പത്ത് എത്തി എന്നാ അൻപ് പാറണ്ട എവ്വളവ് നേരം ആ പാലും മുട്ടയും വെച്ച് വെയിറ്റ് പണ്ണിട്ടിരിക്ക് നിന്റെ തമിഴ് എന്നോട് വേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ മുട്ട ഇടാ പറഞ്ഞ ഗുഡ് മോർണിംഗ് നീ വെറുതെ ചൂടാകേണ്ട സുധു ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ ചൂടായി നിക്കാണ് നിനക്കറിയാലോ നീ വലിയ സുദർശനാണെങ്കിലേ ഞാൻ അഗ്നിദേവനാണ് 
എന്നെ തൊട്ടാ പൊള്ളും വേണേ തൊട്ടു നോക്ക് പൊള്ളും ഞാൻ വെറുതെ പാല് കുടിച്ചാ മതി ആ തേടം തളച്ചോളൂ ആ അപ്പൊ അണ്ണയും മുട്ട ചുമ്മാ തിന്നാ മതിയല്ലോ വയറ്റി കിടന്ന് ആംബ്ലേറ്റ് ആയിക്കോളും ഇവന് കുറച്ച് കൂടുന്നുണ്ട് നീ പറ സൂര്യല്ല നാ തത്ത തൂം തത്ത തൂം തത്ത ധൂപിന് യോത്തര നർത്തരത് കൃത കുകുതോ കുകുതോ ഗട ധാതിക താല കുതൂഹല ഗാനരത് ദുഗുകുതു ദുക്കട ദിമി ദിമി ധദ്വനി ധീരവർ ദംഗനെ നാദരത് പറ എന്തായിട്ടുട്ട മോനെ ഉവാവ് വരാതിരിക്കാൻ ഈ കൊച്ചു കവിളൊരു ഉമ്മാന്നേ ഉവാവ് വരാതിരിക്കണെങ്കി കറക്കം കുറയ്ക്കണം നിന്റെ ഒരുമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാ ഞാൻ തല കുടിച്ചത് അല്ല തലേക്കറല്ല ഒറ്റ ഇടി വെച്ചാണ്ടല്ലോ എന്റെ സ്വഭാവം മാറ്റില്ലേ കറങ്ങി നടക്കുന്ന പോലും ഞാൻ കറങ്ങി നടന്നാലേ നമ്മുടെ മലയാള ശബ്ദം പത്രം ഇറങ്ങൂ വിശ്വലക്ഷ്മി തമ്പുരാട്ടി ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന എന്റെ നാട് എന്ന കോളത്തിന്റെ റീഡർഷിപ്പ് എത്രയാണെന്ന് മുത്തശ്ശിക്കറിയോ അറിഞ്ഞു ആ എനിക്കറിയാം പത്രങ്ങളിൽ വരുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ വായിക്കാറുണ്ടോ ഞാൻ വായിക്കാറുണ്ട് എന്റെ നാട് കോളം ശക്തമാവുന്നുണ്ട് പൂർവാധിയായി ശക്തമാവുന്നുണ്ട് കാര്യം പറയുന്നത് കാല് പിടിക്കുന്ന ഒരു വായനക്കാരന്റെ പ്രതികരണമാണ് സ്ത്രീ വിമോചനത്തെ പറ്റി ഞാൻ എഴുതിയത് ഒരു നല്ല ലേഖനായിരുന്നില്ല മുത്തശ്ശി ചോദിച്ചില്ല വേറൊരു വായനക്കാരന്റെ പ്രതികരണമാണ് ഒരു വായനക്കാരിയോട് ഞാൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഈ പ്രതികരണം അറിഞ്ഞാൽ മതി വളരെ മോശം എടി കാല് പിടുത്ത കരി നീ ഈ എഴുത്തുപുര വീട്ടിലെ ഒരു അംഗമായി പോയത് കൊണ്ടും മരിച്ചു പോയ എന്റെ ഒരേ ഒരു അമ്മാവൻ ഗോതവർമ്മ തമ്പുരാന്റെ മകളായി പോയത് കൊണ്ടും ഈ പത്രത്തിന്റെ പത്രാധിപർ അതായത് എന്റെ അച്ഛൻ ആ ബന്ധത്തിൽ നിന്റെ അമ്മാവനായി പോയത് കൊണ്ടും മലയാള ശബ്ദം പത്രം നമ്മുടേതായി പോയത് കൊണ്ടും ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിന്റെ ഈ ചവർ ആശയങ്ങളിൽ അച്ചടിച്ചു വരുന്നത് മേൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കാനുള്ള സമ്പ്രദായങ്ങളെ കിടക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു നിന്റെ ഒരൊറ്റ ചവർ സാധനം ഞാൻ ഇതിലെടുപ്പിക്കില്ല അതിന് നിന്നെ ആരാ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തത് പിന്നല്ലേ രാജിവെക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോ കൊറേ നാളായിട്ട് ഇവക്ക് ഞാൻ എന്താ സി എമ്മിന്റെ പ്രസ് കോൺഫറൻസ് എപ്പോഴാ ഉച്ചക്ക് രണ്ടു മണിക്ക് അല്ല പെട്ടാ അത് ജയക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു വെച്ചാ ജയക്കപ്പ് ഒന്നും അറ്റൻഡ് ചെയ്താ പോരാ അത് നീ തന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം അനാവശ്യമായ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഉത്തരം പറയാറില്ല അനാവശ്യം അങ്ങേക്കല്ലേ തോന്നുന്നത് ആവശ്യമാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം സർക്കാരിന്റെ കണ്ണിൽ അനാവശ്യമാകുന്നതാണ് അങ്ങയുടെ ഭരണത്തെ പറ്റിയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആരോപണം നിഷേധിക്കാൻ പറ്റുമോ മിസ്റ്റർ രവിവർമ്മ വളരെ അജിറ്റേറ്റഡ് ആണല്ലോ രവിവർമ്മ അല്ല എന്റെ സൊസൈറ്റി ഈസ് അജിറ്റേറ്റഡ് ഈ കൂ നോട്ട് ജസ്റ്റ് സിംപ്ലി റൂൾ ഔട്ട് പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം അല്ലെ മുത്തശ്ശിയുടെ ആരോഗ്യമൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അച്ഛനെ അന്വേഷിച്ചായി പറയാം വരട്ടെ ഓക്കെ ഇതൊന്നും പ്രൊഫഷണലിസം അല്ലമ്മേ ചീഫ്നെസ് ഓവർ സ്മാർട്ട്നെസ് നീ അവനോടൊന്നും സംസാരിക്കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആരാണെന്ന് അവന്റെ വിചാരം പവർ പോളിറ്റിക്സിന്റെ ടാക്ടിസ് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ ഓരോ ചുവടും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുക ആൻഡ് ദിസ് ഫോൾ ഈസ് ആക്ടിംഗ് അഗെയിൻസ്റ്റ് മൈ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രൊസീജിയർ ഐ കാൻ സ്റ്റാൻഡ് ദിസ് കാലത്ത് വിവരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു കണ്ണാടി വെച്ച് വിവരം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരു ബുദ്ധിജീവിയുടെ ഗമയ്ക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും അനിയൻ ചേട്ടാ പ്രസ് കോൺഫറൻസ് പ്രശ്നമാക്കിയിരിക്ക അപ്പച്ചിയും അപ്പേട്ടനും അതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ ആരും എന്നോടൊന്നും പറയില്ല നീ എന്താ വീട്ടിൽ പോയത് ഇവിടെ നിന്ന് കളഞ്ഞേ എനിക്ക് മുത്തശ്ശിയുടെ കുറച്ച് റെഫറൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചറിയാമുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് മാഡം ടോപ്പിക് ഞാൻ അഗ്നിദേവിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്ക ഓഹോ റെഫറൻസ് കൊടുത്ത് മുത്തശ്ശി ഉറക്കിയോ ഇനി മുത്തശ്ശി ഉറങ്ങിയോന്ന് ഇല്ലാന്ന് നാളെ പരീക്ഷ വല്ല ഉണ്ടായിരുന്നു പഠിക്കുന്നത് നീ വല്ലതും കഴിച്ചോ ആ ഞാൻ കഴിച്ചോളാം ലൈറ്റ് അടച്ചിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്ക് കൊച്ചു പിള്ളേര് ഇങ്ങനെ ഉറക്ക ഉണക്കിയത് അച്ഛൻ കഴിച്ചോ അപ്പച്ചി ആപ്പേട്ടനും കഴിച്ചു അമ്മാവനും കഴിച്ചെന്നാ തോന്നുന്ന തോന്നുന്നോ അദ്ദേഹം കഴിച്ചിട്ടില്ല അച്ഛൻ ഊണ് കഴിക്കണ്ടേ ഉറങ്ങിപ്പോയി ആരും വിളിച്ചുമില്ല അമ്മ 
അവഗണ്ണിട്ട് അച്ഛനോട് മിണ്ടാട്ടോ ഇല്ല അച്ഛൻ ഈ വീട്ടിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് പോലെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല ഞാൻ സഹിക്കില്ലത് ഈ വീട്ടിൽ മുത്തശ്ശി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അച്ഛനെ വലുത് അമ്മയല്ല എന്താ ഇവിടെ ഷൗട്ടിംഗ് എന്താ ഇവിടെ എന്താ മേഘാലയം അച്ഛൻ ഇതുവരെ ഉണ്ടിട്ടില്ല ആരും തിരക്കിയില്ല എല്ലാവരും ഊണും കഴിഞ്ഞ് കൈയും കഴിയങ്ങ് പോയി അതിന് ഉരുട്ടി കൊടുക്കേണ്ട പ്രായമല്ലോ അച്ഛന് അത് എന്റെ എം ബി എ സംസ്കാരം എനിക്കിതൊക്കെ പേടിയാ ആരുടെങ്കിലും കൈ വെട്ടണോ ആയിരം രൂപ ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി കാല് വെട്ടണമെങ്കിൽ രണ്ടായിരം രൂപ എതിർക്കണോന്റെ ഒന്നും തല പോലും മിച്ചം കാണത്തില്ല
കയ്യാള് ഇപ്പോഴും അന്യം കുഞ്ഞേ ആ ഹാൻഡിലോട്ട് കൈ വയ്ക്കേ കണ്ണൊക്കെ കുത്തി പൊട്ടിക്കാതെ ദേ ഞാൻ ഇതിലോട്ടൊന്ന് തൂക്കിക്കോട്ടോ ആ തോളത്തോട്ട് അത് തൂക്കിയിട്ട് ആ ഹാൻഡിലോട്ട് പിടിക്കേ തോളി തൂക്കിയിട്ട് തിരിഞ്ഞിരുന്നാ മതി മാനാലിന്റെ പുറവശ ഭംഗി തല തിരിഞ്ഞവന്മാർക്ക് അങ്ങനൊക്കെ തോന്നു ഞാനിത് ആദ്യമായിട്ടൊന്നുമല്ല കുഞ്ഞേ അമ്പലപ്പുഴ ഉത്സവത്തിന് വിമാനത്തിന്റെ പുറത്തിരുന്ന ഒരു പടം എടുത്തിട്ടുള്ളതാ വിമാനം അങ്ങ് ചതിലെടുത്തു പോയി ആ സൂക്ഷിക്കണം സൂക്ഷിക്കണം ഈ മാരാർ എവിടെ ഇരുന്നാലും തുരുമ്പെടുക്കും അതാ പ്രമാണം അനിയഞ്ചേട്ടാ യമകാര് പുതിയൊരു മോഡൽ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയേ ഉള്ളൂ എക്സ്ട്രാകളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഞാനൊരെണ്ണം വാങ്ങിക്കോട്ടെ വേണ്ട അതെന്താ എന്റെ അമ്മ ഇവിടുത്തെ അടുക്കളക്കാരി ആയിരുന്നോണ്ടാണോ ഞങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്നത് ഒന്നേ കൊഞ്ചു ഈ ചെറുപ്രായത്തിലെ ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഒരു ഭാരം ഇല്ലയോ അനിയഞ്ചേട്ടാ അപ്പേട്ടിനോട് ഒന്ന് പറ പ്ലീസ് ഞാനും അങ്ങേരുമായിട്ടുള്ള ഇരിപ്പോശം ഇന്നലെ രാത്രി കൃത്യം പത്തേകാല് മണിക്ക് തെറ്റി ഒഴിവാക്കണെങ്കിൽ അതങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എനിക്കിപ്പോ ചെയ്യാം നന്ദി ഈ ബൈക്കിലോട്ട് കയറിയിരിക്കാൻ നല്ലൊരു പടം എടുത്ത് തരാം മാരാരെ അത് കയറി ഒട്ടിയിരിക്കാൻ താഴോട്ട് ഇറങ്ങ് ജയശ്രീക്ക് ഒരു കല്യാണ ആലോചന നടക്കുന്നില്ലേ ആലോചന നടക്കുന്നുണ്ട് വീട്ടിലല്ല എന്റെയും ഡോക്ടർ മധുവിന്റെയും മനസ്സിൽ മധുവിനെ താൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വിഷമം തോന്നരുത് അത് നടക്കില്ല ജയശ്രീക്ക് തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വേറൊരു മാനേജർ നടക്ക നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതേ നടക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പിൻവലിച്ചു ഹാരൻ എൻ ട്യൂഷൻ താനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ തുറന്നു പറഞ്ഞു എഴുത്തുപുരയിലെ അല്ലേ താൻ ഇൻട്യൂഷനും ഫാന്റസിയൊക്കെ മുത്തശ്ശിയുടെ പാരമ്പര്യ സ്വത്തായിരിക്കും ഇന്നും പോയിരിക്ക വേറൊരു സ്വീകരണത്തിന് അകത്തേക്ക് കയറിയിരിക്കാം വേണ്ട വേണ്ട ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നോളാം അത് ഉള്ളില് നല്ല കാറ്റുണ്ടെന്നാ ഏത് നല്ല കാറ്റുണ്ട് ഞാൻ